ഒരിക്കൽ രമണ മഹർഷി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അമൃതുണ്ടായി അസുരന്മാർ അമൃതിൻ്റെ പാത്രവുമായി ഓടുമ്പോൾ ദേവന്മാർ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു മഹാവിഷ്ണു മോഹിനിയുടെ രൂപം ധരിച്ച് അവിടെ എത്തി താൻ എല്ലാവർക്കും അമൃത് വിളമ്പാമെന്നും അതിനാൽ വഴക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മോഹിനി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അത് സമ്മതിച്ചു ദേവന്മാർക്കാണ് മോഹിനി ആദ്യം അമൃത് വിളമ്പിയത് തനിക്ക് അമൃത് കിട്ടുകയില്ലെന്ന് ഭയന്ന് അസുരന്മാരിൽ ഒരാൾ ദേവന്മാരുടെ നിരയിൽ കടന്നുകൂടി മോഹിനിയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അവൻ അമൃത് ഉണ്ണാൻ തുടങ്ങി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മോഹിനിക്ക് സൂചന നൽകി അമൃത് വിളമ്പുന്ന തവി മോഹിനി അസുരന് നേരെ എറിഞ്ഞു അത് ഉടനെ വിഷ്ണു ചക്രമായി മാറുകയും അസുരന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അമൃത് തൊണ്ടയിലൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ ശിരസ്സിന് നാശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ശിരസ് ഒരു ഗ്രഹമായി തീർന്നു ഇത് ഇന്നും ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോടും പ്രതികാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അസുരന്റെ തല വേർപെട്ടപ്പോൾ ഉടൽ താഴെ വീണു അതിനിടെ അമൃതിൻ്റെ ചില തുള്ളികളും ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു അവയാണ് വെളുത്തുള്ളി ചെടികളായതത്രേ ഈ വെളുത്തുള്ളി ചെടികൾക്ക് അമൃതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അമൃത് എന്നുള്ള ഒരു പേർ കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വാദത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് ബലം നൽകുകയും കുട്ടികളിൽ ഇത് അമൃത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അസുരന്റെ സ്പർശമേറ്റതിനാൽ അതിന് തമോഗുണങ്ങളുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചാൽ അത് മനസ്സിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു അതിനാൽ സാധകന്മാർക്ക് അത് വർജ്യമാണ്